ആരോഗ്യപ്രദമായ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് വല ദിവസത്തെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ബാലുശ്ശേരി ബഷീർ മുസ്നിയർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വോയിസിൽ വരാൻ കാരണം എൻ്റെ മോനെ ഈ എൻ ഏത് ദിവസമായാലും ശരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ചാലും ഒക്കെ രാത്രി ആയി നല്ല ഓണം ഈ ഉറക്കത്തിന് മൂത്ര ഒഴിക്കുക നല്ല ചികിത്സ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും ഒരു ഫലമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇവൻ മൂത്ര ഒഴിക്കാത്ത അവനൊരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയായി ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു മാർഗം കിട്ടി ഇതൊന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നടത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മൂത്രം ഒറ്റിപ്പോകും ഫാൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ല മൂത്രം ഒഴിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റിപ്പോയാൽ അവൻ അറിയുന്നില്ല സംഭവം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പകലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ മൂത്രം ഇങ്ങനെ ഒറ്റിപ്പോകുന്നത് കാണാമെങ്കിലും രാത്രി സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യമൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെളിച്ചോണ തീ മൂത്രം ഒഴിപ്പിച്ചാലും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി അറിയാതെ മൂത്രം മിറ്റി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉറക്കിൽ മൂത്രം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ടും ഒന്ന് മൂത്ര ബ്ലാഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ഒന്ന് തനിയെ ചില ആളുകളുടെ ചില കുട്ടികളുടെ ദുശീലം എന്ന് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഇലമുളച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഇലമുളച്ചി ഇലമ പൊട്ടി എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ ഈ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ അയ്യമ്പാല നാഗവറ്റില എന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലയും രണ്ട് പച്ചമരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണം എവിടെയാച്ചാൽ അത് സംഘടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇല വീതം ഇലമുളച്ച് വലുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ടം നാഗവറ്റിലെ രണ്ടല രാവിലെ വെറുവയറ്റിലും രാത്രിയും അത് കുട്ടിയോട് ചവച്ചിറക്കാൻ പറയാം അതുപോലെ ഏലക്ക തരി അഥവാ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു നാല് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പൊടിച്ച് ഇളനീർ വള്ളത്തിൽ രാത്രി ഇട്ട് വെക്കുക രാവിലെ അത് കലക്കിയിട്ട് കുടിക്കുക രാവിലെ ഇട്ട് വെക്കുക രാത്രി അത് കുടിക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം എറ്റി പോകുന്നത് അറിയാതെ മൂത്രം എറ്റി പോകുന്നത് ഇല്ലാതെയാകും പായയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിന് ഉറക്കിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിന് കുട്ടികളെ ശകാരിക്കാതിരിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പിരാകുകയോ കുട്ടികളെ അടിക്കുകയോ ശകാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അതിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തി ചില കുട്ടികൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സുവരെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണ വിരശല്യം കൊണ്ട് കുട്ടികൾ പായൽ മൂത്രം ഒഴിക്കും മറ്റൊന്ന് പാരമ്പര്യം കുട്ടികളുടെ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ ചെറുപ്രായത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് ബാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ മരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നാടൻ പൂവൻ കോഴിയുടെ ചൂട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കോഴിയുടെ ചൂട്ട് ഓരോന്നോരോന്നെടുത്താൽ മതി അത് അറുത്ത കോഴിയുടെ ചൂട്ട് ശരിക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ശരിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ച് വള്ളത്തിൽ വെറ്റിച്ചിട്ട് അത് ശരിക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെയിൽ വെച്ച് ഉണക്കി അത് പൊടിച്ചു വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് നെല്ല് മണി വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് കരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചിട്ട് ആ പൊടി ഒരു കാ ഡിസ്പൂണ് അതിൽ കോഴിയുടെ പൂവ് ചേർത്തിയിട്ട് തേൻ ചേർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് രാവിലെ മാജുൻ മാസിക്കുൽ ബൗലി എന്ന് പറയുന്ന ഹംദർദിൻ്റെ മരുന്നുണ്ട് ആ മരുന്ന് ഒരു ഡിസ്പൂൺ രണ്ടു നേരം അത് കൊടുക്കുക നല്ല തേന ഒരു അര ലിറ്റർ നല്ല തേന സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇലാഹ ഇല്ലാത്ത സുബഹാനക്ക ഇന്നീ കുന്തുമിനാലും മീൻ 
ൂറ്റിയൊന്നിച്ച പ്രാവശ്യം ആ തേനിലേക്ക് ഊതുക അതിന്റെ ശേഷം ഫാത്തിഹ ഇഹ്ലാസ് അവ്യതത്തൈന് മുപ്പത്തി മൂന്നിച്ച പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ശേഷം അലം നഷ്റഹ് അലംതറ പതിനൊന്നിച്ച പ്രാവശ്യവും ഊതിയിട്ട് നല്ല ഒറിജിനൽ തേനിൽ ഊതിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്പൂൺ വീതം രണ്ട് നേര കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദിവസം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ഉറക്കിൽ കുട്ടി മൂത്രമൊഴിക്കുകയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് മരണം വരെ മൂത്ര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ